നമസ്കാരം മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പുതിയന കൃഷിയെ കുറിച്ചാണ് പുതിയന കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണ്ണില്ലാത്ത പുതിയന കൃഷിയെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അതായത് മണ്ണില്ലാതെ വീട്ടിൽ വളർത്തിയതാണ് തണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മണ്ണില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു കൃഷി രീതിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ അജണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ റൂമിൽ തന്നെ നമുക്ക് മണ്ണില്ലാതെ കൃഷി പുതിയനെ എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണും രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ കൃഷി പരിപാലനത്തിൽ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കാണും കാരണം ഈ ഒരു ട്രേ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് മൊത്തം വാടിപ്പോയി അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വാടിപ്പോയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് പുതിയന വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയനയുടെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പുതിയന നോർമലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് പക്ഷെ നമുക്ക് പുതിയനയുടെ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് വീട്ടിൽ വളർത്താം അതും കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാതെ വിഷമൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് വളർത്താൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് പുതിയന ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് കാണുക അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയണ്ട ഏത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പുതിയ നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുക നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മണ്ണില്ലാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പുതിയന കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് നമുക്ക് വിത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നടാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് പുതിയന ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തണ്ട് മുറിച്ച് നടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വിത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നടുന്ന രീതിയല്ല കാരണം വിത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നടുന്നതിന് നമുക്ക് മണ്ണ് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പുതിയന ചട്ടി ഞാൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് മണ്ണുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് തണ്ട് മുറിച്ച് മണ്ണില്ലാതെ നട്ടതാണത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തണ്ട് മുറിച്ച് നടുന്നതെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ തണ്ട് മുറിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ തണ്ട് മുറിച്ച് നടന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മൂത്ത തണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഇളം തണ്ട് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യരുത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇല വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മളൊക്കെ ഇല മുറിച്ച് മാറ്റണം കാരണം ആ ഇല വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിൽക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും വേര് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുറിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇലയുടെ തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇല മുറിച്ച് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ തണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പുതിയ നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ട്രൈ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോയിലും പയർ മണ്ണില്ലാതെ കൃഷി എന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച അതേ ട്രൈ തന്നെയാണത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഴത്തിലുള്ള പാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും വേര് നല്ല താഴോട്ട് വളരാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാത്രം ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ പാത്രം മേടിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല കാരണം പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പഴയ പൊട്ടിയ ബക്കറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള അരിപ്പയോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കാണാൻ പറ്റും ഇതിന് ഓൾറെഡി അരിപ്പ ഉണ്ട് എന്താണ് ഹോൾസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹോൾസിലാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ റൂ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ മുറിച്ച എല്ലാ തണ്ടുകളും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഇല വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ആ മുറിച്ചത് എപ്പോഴും ഫിൽറ്ററിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കണം അതിലെപ്പോഴും വെള്ളം ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും റൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ ഇല മുറിച്ച് കളഞ്ഞ ഭാഗം എല്ലാം ശരിക്കും ആ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ താഴെ നിൽപ്പുണ്ട് അവിടെ ശരിക്കും വെള്ളം ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഫിൽറ്റർ ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാണാൻ
പക്ഷേ ആമസോണിൽ ഞാൻ ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും അത് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് നോർമൽ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ ഷോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നതാണ് അതാണ് വളത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഒഴിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പുതിയന നട്ടതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം ദിവസമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വളം ഒഴിക്കുന്നത് കാരണം പതിനഞ്ച് ദിവസം എപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേറൊക്കെ മുളച്ച് തുടങ്ങി അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാം ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വളം ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നീട് ഒരു രണ്ട് മാസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും ഇത് ഇപ്പോൾ അതിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം വളർച്ചയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടിയാണ് വളർന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ വളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണത് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും അവരൊന്നും ശരിക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു രണ്ട് ഇല വന്നു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ശരിക്കും കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ഇത്രയും വളരുന്ന കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും നിർത്തിയതാണ് ശരിക്കും അതിക്ക് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല കൂടുതൽ ശക്തിയായിട്ട് അത് വളരുക അതപ്പോൾ വേറൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം വളർച്ചയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല തണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് നന്നായിട്ട് വളർന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും അല്പം കൂടി വളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വീണ്ടും വീണ്ടും വളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൂര്യപ്രകാശം എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ള കാരണം റൂമിൽ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് വയ്ക്കുന്ന പോലെ അധികം സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടില്ല ആക്ച്വലി പുതിയ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എന്താ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഗ്ലാസിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചെറിയ ഒരു സൺലൈറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അത് മതിയാവും പുതിയനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഇവിൾ എടുക്കാതെ മുകളിൽ അത് കളയാതെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അവിടെ ചെറിയൊരു സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആക്ച്വലി മതി ഇതിന് ഒരുപാട് സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമില്ല ഇനി എപ്പോഴും നിങ്ങളത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സൺലൈറ്റ് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം എപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ വെള്ളം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ടോപ്പിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം നിർത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ ഡെയിലി വെള്ളം ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് പുതിയ വളർന്നു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര ഇത്രയും വളരുന്ന കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത്രയും ഒന്നും വളരുന്ന കാര്യമില്ല ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇല വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ പുതിയനെ എപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വളരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ചെടി കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും കാരണം അത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നവരും അതിൻ്റെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അത് വളരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇനി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അപ്പോഴാണ് അത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ വളരുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോ സ്മെല്ലുണ്ടോ എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഈ ഫെർട്ടിലൈസർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ മൈൽ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്മെല്ല് ആക്ച്വലി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്കത് റൂമിൽ സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭയങ്കര മണമൊന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ മണത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ചെറിയൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടും പക്ഷേ അത് ആ ഒഴിക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തേക്കേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം അങ്ങനെ മണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിന് വരാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഫംഗസ് ബാധ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം റൂമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ചെറിയൊരു വൈറ്റ് ഇതുപോലെ ഫംഗസ് വരും ഫംഗസ് വരുവാണ് കഞ്ഞിവെള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ കുളിപ്പിച്ച തൈരോ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ ഫംഗസ് പോയിക്കോളും വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കീടനാശിനി ഒന്നും അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദോശ ഇഡ്ഡലി എന്നിവയുടെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന തേങ്ങയും ഉള്ളിയും ചേർത്തിട്ടുള്ള പുതിയ ചട്ടി നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമാണ് അതുപോലെ ചിക്കൻ നന്തൂരി അൽഫാം ചിക്കൻ അതുപോലെ
ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്നവർക്ക് വെയിറ്റ് ലോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചുമ്മാ പുതിയനായിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക ശരിക്കും ആ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വളരെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ശരിക്കും പുതിയന ശരിക്കും അരച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയന ഒരാഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ എഫക്റ്റും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടും അതുപോലെ മിന്റ് ലൈം നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ ലൈം ചേർത്തുള്ള എല്ലാ ജ്യൂസിന്റെ കൂടെയും പുതിയന നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് മൊഹിറ്റോ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ പുതിയന ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് പുതിയന വീട്ടിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം അത് മണ്ണില്ലാതെ വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനേക്കാൾ ഉപരി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു പച്ചപ്പ് നമ്മുടെ റൂമിൽ കാണാം പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്മെല്ല് ശരിക്കും ഒരു റിഫ്രഷിംഗ് സ്മെല്ലാണ് ആ ഒരു സ്മെല്ല് ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ പറയുക ശരിക്കും അത് രാവിലെ ഒരു ഹൈലി റിഫ്രഷിംഗ് ആണ് ഒരു മൈൻഡ് റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടാണ് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ശരിക്കും ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളർത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്ര